Dear students, in this topic, we shall discuss in detail the cyclic nucleotide signaling systems. You know that water soluble hormones act through stimulating the formation of second messengers. The most common second messengers are the cyclic nucleotide monophosphates C or cyclic AMP and cyclic GMP. These second messengers cause subsequent intracellular effects of the hormone. We shall discuss in detail the signaling system of cyclic AMP. Many hormones use the CAMP adenylate cyclase second messenger signaling system. This system is used to stimulate the target tissues. In this system, the hormone binds to the receptor. This receptor is coupled to a G protein. Binding of the hormone to the receptor causes the activation of this G protein. The activated G protein stimulates the enzyme adenylate cyclase. This adenylate cyclase is present in the plasma membrane and its activation catalyzes the conversion of ATP into CAMP. This step occurs in the cytoplasm. इस तरह से हार्मोन बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ रिसेप्टर बाउंड है जी प्रोटीन के साथ जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो ये स्टिमुलेट करती है एडिनालेट साइक्लेस को कि ये एक ए टी पी के मालिक्यूल को कन्वर्ट करे इन टू ए साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉसफेट नो दिस साइक्लिक ए एम पी activates an enzyme which is called the cyclic AMP dependent protein kinase. ये वाला जो protein kinase है अब ये मुख्तलिफ specific proteins को phosphorylate करता है उनकी phosphorylation कर देता है और जब phosphorylation होती है proteins की तो that triggers a cascade of biochemical reactions jiske nateeje mein hormone ne actually jo response demand kiya hota hai wo response generate hota hai dear students the there are various uh, various hormones which produce cyclic amp but this same cyclic amp acting as a second messenger causes different types of actions in different types of cells these specific types of reactions depend on the different types of intracellular machinery and enzyme combinations which are present in different types of cells thus different functions are elicited by different target cells there are we can enumerate some types of actions which are produced are generated by cyclic amp for example initiating the synthesis of specific chemicals causing muscle contraction or relaxation initiating secretions by the cells and altering cell permeability dear students now we shall discuss the cyclic gmp as second messenger some cells also use cyclic gmp as second messenger the pattern of cyclic gmp activities is similar to that of camp however this pathway that uses 
cyclic GMP uses different enzymes and different factors which stimulate these enzymes. We shall take few examples of differences between CAMP and CGMP pathways. The production of CGMP is catalyzed by the enzyme guanylate cyclase. Yehi CMP banane ke liye adenylate cyclase is tamal hota hai. Adenylate cyclase sirf membrane bound enzyme hai. Jabke guanylate cyclase jo hai, ye do forms me paya jata hai. Ye membrane ke saath bound form me bhi milta hai. Or ye cytoplasm me free state me bhi paya jata hai. Guanylate cyclase enzyme us waqt active hota hai. Jab calcium ion concentration is increased within the cell. Iske mukable mein adenylate cyclase us waqt active hota hai jab cell mein calcium ions ki concentration decrease hoti hai. Cyclic GMP activates a specific enzyme which is called protein kinase G instead of protein kinase A. इस तरह से इसके साइकल के पाथवे में जो बाद में फंक्शनल प्रोटीन है या फंक्शनल एंजाइम है जिसने फास्फोरिलेशन ऑफ प्रोटीन्स करनी है वो एंजाइम भी مختلف है और उसकी टाइप G है डियर स्टूडेंट्स बेशक सेल्स CAMP पाथवे यूज करें या सेल्स सी GMP पाथवे यूज करें लेकिन इसके नतीजे में दोनों मैकेनिज्म जो हैं साइक्लिक मोनो न्यूक्लियोटाइड फास्फेट्स के ये दोनों सिस्टम्स सिग्नल की एम्पलीफिकेशन करते हैं दोनों के नतीजे में कैस्केड ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती है जिसके नतीजे में जो एंजाइम्स एक्टिव होते हैं या एक्टिवेट होते हैं वो एज ए रिजल्ट आगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन करते हैं इस तरह से ये एक चेन रिएक्शन बन जाता है जो के एक बहुत पावरफुल रिस्पांस जनरेट कर सकता है इवन इफ द इनिशियल रिस्पांस बाय द हार्मोन वाज ड्यू टू ए स्लाइट अमाउंट ऑफ द हार्मोन 